अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेडिएशन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ओके अभी हम आ, हमने सब पढ़ा कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन अब ये तीनों का हम क्या देखेंगे डिफरेंस देखेंगे मीन्स इन तीनों के बीच में कंपैरिजन क्या क्या है ठीक है तो कंपेयर कंपेयर कंडक्शन कॉमा कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे पैरामीटर्स में क्या क्या कंपैरिजन है सेकेंड में हम आएगा कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें डेफिनेशन डेफिनेशन तो डेफिनेशन में सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं इट इज प्रोसेस of transfer transfer of heat from from a part of part of body at higher temperature higher temperature to a लोअर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर विदाउट विदाउट मूवमेंट ऑफ विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें आएगा कन्वेक्शन में ठीक है इसमें क्या था ये हीट का ऐसा प्रोसेस था मीन्स हीट इसमें ऐसा ट्रेवल होता है क्या मेरे जो मॉलिक्यूल्स है वो विदाउट ट्रैवलिंग विदाउट मूवमेंट क्या होंगे हीट ट्रांसफर करेंगे ठीक है कन्वेक्शन में इट इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हीट फ्रॉम फ्रॉम a part of body at higher temperature higher temperature to a part of a body at lower temperature lower temperature With, with movement of molecules, movement of molecules, ठीक है तो इसमें जो मेरा हीट ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर लेकिन उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो उनका मूवमेंट जरूरी है ठीक है तो इनके मूवमेंट से वो क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट आता है रेडिएशन इट इज अ प्रोसेस of transfer of heat heat from form of electro magnetic electromagnetic waves from from a body from a body at higher temperature to higher temperature to lower temperature ठीक है तो रेडिएशन में क्या होगा मेरा जो हीट ट्रांसफर होगा वो इन द फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होगा ओके सेकंड पार्ट आता है हमारा एग्जांपल एग्जांपल्स 
तो एग्जाम्पल्स में आएगा हमारा इफ मेटल रॉड इज हीटेड हीटेड एट वन एंड गेट्स वन एंड इट्स अदर एंड अदर एंड गेट्स हीटेड ठीक है अगर मेटल रॉड लेता हूँ उसका अगर एक एंड को मैं हीट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा सेकेंड हैंड हैंड भी सेकेंड हैंड भी क्या होगा हीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है सेकेंड पार्ट आता है हमारा इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल सिंपल है हीटिंग हीटिंग ऑफ वाटर इन अ बीकर ठीक है तो हम वाटर को जैसा हीट करते हैं अगर वाटर को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मूवमेंट से मूवमेंट से हीट होते हैं मीन्स एक के बाद एक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे मूव मूव होके हीट होके लाइट होके फिर अपवर्ड में जाते हैं और अपवर्ड वाले मॉलिक्यूल्स फिर डाउनवर्ड में आके हीट होते हैं ठीक है तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है नेक्स्ट आता है हीट हीट फ्रॉम सन रीच रीचेस दी अर्थ तो अभी अर्थ मीन्स नॉर्मली कैसा होता है हमारा जो सन है वो जो सन सन जो लाइट ट्रांसमिट करता है वो हमारे फॉर्म में होता है रेडिएशंस के फॉर्म में होता है ठीक है तो सन जो लाइट ट्रांसफर करता है हीट ट्रांसफर करता है टू टूवर्ड्स दी अर्थ वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है ठीक है थर्ड पॉइंट आता है हमारा मटेरियल मीडियम और मीडियम तो ये ट्रांसफर होता है हमारा मीडियम इसका होता है मेटल रॉड मेटल रॉड इसका होता है लिक्विड फ्लूड और लिक्विड इसका होता है एयर ठीक है तो सबके अलग अलग मीडियम से मीन्स रॉड की अगर बात करेंगे तो रॉड में हमारा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होकर ट्रांसमिट करते हैं हीट को एंड लिक्विड लिक्विड अगर जब गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स मूव होके क्या होते हैं हीट प्रोड्यूस करते हैं एंड लास्ट वाला है हमारा एयर तो रेडिएशन विथ एयर के साथ आ सकते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट पार्ट फिर से हमें बनाना पड़ेगा इधर पैरामीटर्स फिर कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन रेडिएशन तो हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी ठीक है तो देयर इज देयर इज कनेक्शन कनेक्शन बिटवीन हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर इसमें आएगा देयर इज कनेक्शन बिटवीन कनेक्शन बिटवीन हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इसमें आएगा बॉडी बॉडी एट हायर टेम्परेचर टेम्परेचर इज आइसोलेटेड इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर एट लोअर टेम्परेचर फिर लास्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन कहाँ हम इनको यूज करते हैं ठीक है इसका एप्लीकेशन होता है हीट सिंक हीट सिंक इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तो हीट सिंक में हम यूज करते हैं मीन्स मैंने बताया था हीट ट्रांसमिट कहाँ से होगा इनिशियल से फाइनल में तो इसमें क्या होता है 
हीट जिंक इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मीन्स कंडक्शन को हम कहाँ यूज़ करते हैं हीट जिंक पे हीट जिंक बेसिकली क्या है जो भी हीट होगा उसको ट्रांसमिट करेगा ओके तो कन्वेक्शन का हमारा एप्लीकेशन आता है रूम वेंटिलेशन रूम वेंटिलेशन मैंने बताया था रूम वेंटिलेशन मीन्स अगर हमारे रूम में वार्म एयर है उसे अगर आउट आउट में भेजना है मीन्स आउटपुट साइड में भेजना है मीन्स रूम्स के बाहर निकालना है तो हम क्या लगाते हैं एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं जिससे क्या होगा अंदर का हीट बाहर ट्रांसमिट हो जाता है नेक्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ वाइट क्लोथ यूज ऑफ वाइट क्लोथ इन समर सीजन 